ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ നമ്മൾ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ആണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഗോസ്പൽ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഗോസ്പൽ പല വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പൽ സത്യസുവിശേഷം തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം നിർമ്മല സുവിശേഷം കലർപ്പില്ലാത്ത സുവിശേഷം മായം കലരാത്ത സുവിശേഷം പല രീതിയിൽ നമ്മൾ സുവിശേഷത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സത്യസുവിശേഷം എന്താണ് എന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു ഇവിടെ ഗോസ്പലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിൽ ദൂതന്മാർ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അവിടെ പറയാണ് സന്തോഷം സകല ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഗ്ലാഡ് ചൈഡിങ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ യുദ്ധമല്ലിത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷത്തിനിടയിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ യുദ്ധവുമല്ല ഇതിനേക്കാൾ പ്രചണ്ഡമായ യുദ്ധങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞു ഈ അവസരത്തിൽ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ആരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല വീഡിയോകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല ധാരാളം വീഡിയോകൾ ഇത് യഹസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് എന്നും ഇത് യശയായുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പണ്ഡിതന്മാരും രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് അവകാശവാദങ്ങൾ താക്കീതുകൾ ഭീഷണികൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വെല്ലുവിളികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇതാണ് കാരണം വലിയ സന്തോഷത്തെ അവര് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്താണ് പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ആളുകളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കണ്ടു ആ പാട്ട് മാർത്തോമാ സഭയുടെ മാരാമൻ കൺവെൻഷനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കൈകൊട്ടി പാടുക അതിന്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പം പല വ്യാധികളാൽ ജനം നശിച്ചിടുന്നേ മാർത്തോമാ സഭയിലെ തിരുമേനിമാരോട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് കാരണം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മാർത്തോമാ സഭയിലെ ധാരാളം അച്ഛന്മാര് എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളവരുണ്ട് വലിയ സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് മാർത്തോമാ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ പൊതുവെ ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് നൈസ് പീപ്പിൾ ആണ് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകാത്തവരാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ അവർക്കും ഒരു കുഴപ്പം പറ്റി അവര് പാടുന്നു ബന്ധക്കോസുകാരുടെ പാട്ടാണ് അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം ആ കാര്യത്തിൽ സുറിയാനി സഭയുടെ രത്നങ്ങളായിരിക്കേണ്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സുറിയാനി സഭയുടെ മാണിക്യങ്ങൾ സുറിയാനി സഭയുടെ പവിഴങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ പന്തലിന്റെ കീഴെ ഇരുന്ന് പെന്തക്കോസ്ത് പാരട്ടപ്പാട്ട് പാടുന്നത് കൈയടിച്ച് ഡ്രമ്മടിച്ച് 
അവർ സന്തോഷിക്കുകയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പം പല വ്യാധികളാൽ ജനം നശിച്ചിടുന്നേ എത്ര ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് യുദ്ധങ്ങളും ക്ഷാമങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും കൊണ്ട് ജനം നശിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വരി കൈയടിച്ചു പാടാൻ കഴിവുള്ള ഒരൊറ്റ കൂട്ടരെ ഈ ഭൂമിയിൽ സൂര്യന് കീഴിൽ ഒറ്റ കൂട്ടരെ ഉള്ളൂ അത് അലവരാതി പെന്തക്കോസ്തു കൂട്ടമാ നെഞ്ചു പൊട്ടിപ്പാടന്റെ വരിയല്ലേ അത് പൊട്ടിക്കരേന്റെ കാര്യമല്ലേ അത് മനുഷ്യവർഗം നശിക്കുന്നു ഇവൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഇവൻ ഡ്രം അടിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പം പല വ്യാധികളാൽ ജനം നശിച്ചിടുന്നേ ഹോയ് 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 ഇവന് സന്തോഷം ആ ഭൂതം മാർത്തോമക്കാരൻ കയറി പിടിച്ച് അവരും കൈയടിച്ച് പാടുക യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പം പല വ്യാധികളാൽ ജനം സാഡിസ്റ്റ് അല്ലെ സാഡിസം ഇറ്റ് അറ്റ് ഹൈ പീക്കിലാണ് ഇത്രേ സാഡിസം പാടാവും എന്തൊരു എന്തൊരു ക്രൂരമായ മനസ്സാണത് ജനത്തിന് നശിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം കൊണ്ട് ബോംബ് പൊട്ടിയൊക്കെ ആളുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുമ്പോൾ തീ പിടിച്ച് വെന്ത പകുതി വെന്ത ശരീരവുമായിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ തെരുവിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ശരീരങ്ങൾ വെടിയുണ്ടകളാൽ തുളയപ്പെടുമ്പോൾ പട്ടിണി കൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി ജലം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വരണ്ട നാവോടെ പിടഞ്ഞ് വൃദ്ധരും രോഗികളും മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ പിച്ചവച്ച നാൾ മുതൽ താലോലിച്ച സ്വന്തം കുടുംബം ഭവനം കൺമുമ്പിൽ വെണ്ണീറായി വീഴുന്നത് കണ്ട് മനസ്സ് തകർന്ന് മനസ് മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിപ്പോകുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ച് കൈകൊട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ കൂട്ടരിയുള്ളത് ബന്ധക്കോസ്തുകാരാ ആ രോഗം മാർത്തോമക്കാരെ ബാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവരും അത് പാടും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ സ്ക്രീനെ കാണാൻ പറ്റിയത് നോക്ക് ഇത് മാർത്തോമക്കാരുടെ കൺവെൻഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് മനുഷ്യരാശിക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു ക്രൈമാണ് ഇവർ ഈ പാടുന്നത് കൊട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി കൊട്ടിൽ വരെ കുടില് മുതൽ കൊട്ടാരം വരെയുള്ള ജനം കണ്ണുനീർത്താഴ് പേരിലാണെന്ന് മ്യൂസിക് വെച്ച് കൈയടിച്ച് പാടുക നിങ്ങളതിലെ വൃത്തികൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതല്ല ഗോസ്പൽ നിങ്ങൾ സുറിയാനി സഭയുടെ പാട്ടുകൾ നോക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ ജനവിരുദ്ധമായ ചരിത്രഗതിയിൽ പൃഷ്ടം തിരിച്ചു നിൽക്കാൻ ജനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗീതവുമില്ല പ്യുവർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആണ് അവിടെ അപ്പൊ ആ സുറിയാനി സഭയിലെ മുൻ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളാണ് ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന പലരും മാർത്തോമ സഭയിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്തൽ ഹെറിറ്റിക് സോങ് ആണ് പാടുന്നത് നിങ്ങളെ നവീകരണം എന്ന പേരിൽ പുരോഗമനം എന്ന പേരിൽ വലിച്ചടിച്ചു കൊണ്ടുപോയവർ ഈ നാശക്കുഴിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവത്തെ ധരിച്ചവർ സ്ലീഹായി കടുത്തവർ പുണ്യപിതാക്കന്മാർ പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ ആത്മീയിൽ ജ്വലിച്ച് തപസ്സിന്റെ കാഠിന്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗീതങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ലിറ്റർജി അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ലിറ്റർജി സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സുറിയാനി സഭയിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളവരാണ് ആയിരുന്ന പാടുന്നത് ഇത് ഞാൻ വാർത്തമാക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ അബദ്ധത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് എത്ര വലിയ അധപ്പതനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്ക് ആ പാടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയേ എത്ര ചൈതന്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവർ ഈ യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ അതേസമയം സുറിയാനി സഭയുടെ ലിറ്റർജിയിലേക്ക് നോക്ക് സുറിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം മറ്റ് യാക്കോബായക്കാരും അവരൊക്കെ നടത്തുന്ന കൺവെൻഷനുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെന്റെ കോസുകാരുടെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് പുത്തൻകുരിശ് കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസംബറിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടതാണ് പാടിയത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ആർക്കും സുറിയാനി സഭയുടെ യഥാർത്ഥ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ പുൽകുവാൻ മുറുക പിടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അവരെല്ലാം പെന്തക്കോസ്തൽ ഇൻഫിൽട്രേഷനാൽ വഷളാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പെന്തക്കോസ്തു ഉപദേശം പെന്തക്കോസ്തു പാട്ട് പെന്തക്കോസ് ആശയം ഒരു യേശുയൻ പക്ഷമായി തീർന്നതിനാൽ 
എന്തോരാനന്ദം ഈ ഭൂമിൽ വാസം എത്ര മോദം പ്രാർത്ഥനത്തിൽ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് യേശു എൻ പക്ഷമായി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ യേശു എൻ പക്ഷ അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് യേശു എന്റെ പക്ഷമായി അപ്പൊ വിഭാഗീയത ആളാണോ യേശു അപ്പൊ യേശുവിനെ പക്ഷം പിടിപ്പിക്കുക യേശു അങ്ങനെ ആരുടെ പക്ഷത്ത് ചേർത്തുന്നു എന്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുക ശത്രുക്കളെ ലജ്ജിപ്പിച്ച് എന്റെ കൂടെ എന്നോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാനാണ് യേശു പറഞ്ഞു യേശു ആരുടെ പക്ഷം പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല യേശു നിന്റെ പക്ഷമായെന്നും യേശു നിന്റെ അളിയനായെന്നും മച്ചുന്നനായെന്നും മച്ചാനായെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഗോത്രവർഗ ചിന്താഗതിയാണ് സാർവലൗകികതയാണ് സർവത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്ന സർവത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ദാറ്റ് ഈസ് പ്യുർ ഗോസ്പൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഗോസ്പൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പൽ അല്ലാതെ നിന്റെ പക്ഷം പിടിച്ചു മറ്റവറ്റിനോട്ട് ചെറിയ പണി കൊടുക്കുന്ന അത്ര പരിപാടി ഇല്ല യേശു കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി യുധിഷ്ഠരനും ദുര്യോധനും പോയി ദുര്യോധനാണ് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് ദുര്യോധനം ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങുക ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉറങ്ങുകയാണ് കട്ടിലെ കിടന്ന് ദുര്യോധനാണ് ആദ്യം ചെന്നത് ഇപ്പൊ ഉണരുന്ന വരെ ഉണർത്തണ്ട ഉണരുന്ന വരെ കാത്തിരിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലക്കിൽ പോയി നിന്നു തലകൊണ്ടാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നതും കാണുന്നതും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് തലയുടെ അടുത്ത് ദുര്യോധനം നിൽക്കും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യുധിഷ്ഠിരൻ ചെന്നു പാണ്ഡവരുടെ നേതാവ് തലയ്ക്ക് ദുര്യോധനം നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ കാക്കലെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കട്ടിലിന്റെ കാക്ക പോയി യുധിഷ്ഠിരൻ നിന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉണർന്നു കണ്ണു തുറന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കട്ടിലെ കിടക്കുമ്പം കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന കാക്ക നിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് അപ്പൊ യുധിഷ്ഠനെ കണ്ടു യുധിഷ്ഠനോട് ചോദിച്ചു എന്താ വന്നേ അവ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് സഹായം വേണം അത് ചോദിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പൊ ദുര്യോധനം ഒരുടെ അനക്കി ദുര്യോധനെ കണ്ട് ദുര്യോധനാണ് ആദ്യം വന്നത് അപ്പൊ യുധിഷ്ഠന് സത്യസന്ധന അതേ പോലെ ശരിയാ ദുര്യോധനാണ് ആദ്യം വന്നത് പക്ഷെ ആദ്യം കാണുന്നത് യുധിഷ്ഠിരനെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടു പേരുടെ പക്ഷം ചേരാൻ വയ്യ ഞാൻ അങ്ങനെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്ര പോലും നീതിബോധമില്ലാത്ത വെറും ഒരു ഒരു ചെറ്റയാക്കി നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അറപ്പതിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു എൻ പക്ഷമായി തീർന്നതിനാൽ കണ്ടോ യേശു ആരുടെ പക്ഷമാ യേശു മനുഷ്യവർഗത്തെ സ്നേഹിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പക്ഷമായി തീർന്നു അവൻ ഒരു മനുഷ്യനായി തീർന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് അല്ലാതെ നിന്റെ പക്ഷം നിന്റെ വീട്ടിലോട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല വേറെ നിന്റെ പക്ഷമാവുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ചില ആളുകൾ കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഈ ആത്മീക ട്യൂണിൽ സംസാരിക്കണം ചിലരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മുളേം കുഞ്ഞാണികളെയും നമ്മുടെ യേശു അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ യേശു നിന്റെ പക്ഷമല്ല യേശു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പക്ഷമായി തീർന്നു യേശു മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഒരാളായി തീർന്നു നമ്മിൽ ഒരാളായി തീർന്നു മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകെ കൊണ്ട് അവനും നമ്മെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് He became one among us, just like you and me. You are the only one. The human is the only one. That's why there is a further story. I don't know how to say that. 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 അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കിയാൽ മതി നീ മുന്നിന്ന മതത്തിലെ ഗോത്രവർഗ സംസ്കാരങ്ങൾ ആ സംസ്കാരത്തിലെ കുട്ടി പിശാചുക്കൾ കുട്ടി ദൈവങ്ങൾ മല ദൈവങ്ങൾ പൂതങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ അതിന് പക്ഷം പിടിച്ചാൽ മതി യേശു അങ്ങനെ നിന്റെ പക്ഷത്തൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കൊട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി കൊട്ടിൽ വരെ ജനം കണ്ണു നീർ താഴ്വരയിലല്ലയോ എന്നത് കൈകൊട്ടി പാടാൻ കീബോർഡ് വായിച്ച് സന്തോഷകരമായ മ്യൂസിക് ഇട്ട് കൈകൊട്ടി പാടാൻ കഴിയുന്ന മനക്കെട്ടിയുള്ള അത്ര വൃത്തികെട്ട മനസ്സുള്ള ഒരു വിഭാഗമേ 
ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ അത് പെന്തക്കോസ്തുകാരാണ് ആ അസുഖം മാർത്തോമക്കാർക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാർത്തോമക്കാരുടെ അഭിമാനമായിരിക്കുന്ന പ്രധാന കൺവെൻഷനിലാണ് ഇതെന്ന് പാടുന്നത് കൊട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി കൊട്ടിൽ വരെ ഇപ്പൊ റഷ്യയിലെ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ഉക്രൈനിലെ ജനം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് റഷ്യയിലെ ജനം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് സന്തോഷിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ സാഡിസ്റ്റുകളാണ് ഈ മാർത്തോമക്കാരും ബന്ധക്കോസുകാരും സന്തോഷിക്കും അത് ഹോ 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 വരാറാ യേശു വരാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലബ് ഹൗസില് ഒരു ചർച്ചയില് ഒരു ബന്ധക്കോസുകാരൻ പറയാണ് യേശു വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കൊറോണ വന്ന് അപ്പൊ ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം ചോദിക്കുകയാണ് ഓ നിങ്ങളുടെ ദൈവം വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി തിരി ശരിയാ പക്ഷെ സ്വർഗം അറിയിച്ച ദൂത് എന്താണ് സകല ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു മഹാ സന്തോഷം സകല ജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു മഹാ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ സമാധാനം ആദ്യം പറയുന്നത് സന്തോഷം അപ്പൊ ജോയ് ആൻഡ് പീസ് സന്തോഷവും സമാധാനവും പിന്നെ എന്താണ് ഗ്ലോറി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അപ്പൊ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കുറിക്കൊള്ളണം ഒന്ന് ജോയ് രണ്ട് പീസ് മൂന്ന് ഗ്ലോറി ജോയ് പീസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി സന്തോഷം സമാധാനം മഹത്വം ഈ ഗോസ്പല് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അറിയിച്ച ഗോസ്പലിൽ ഈ മൂന്ന് കീ വേർഡ്സ് ആണുള്ളത് ഇന്നുമാരറിയിക്കുന്ന പിന്നെ ഗോസ്പലിന്റെ കീ വേർഡ് വാർ അല്ലെ യുദ്ധം തിയേഴ്സ് കണ്ണുനീര് ഫിയേഴ്സ് ഭയങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക എത്ര വികൃതമാക്കി കളഞ്ഞു ജോയ് പീസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി എന്ന ഗോസ്പലിന് പകരം ഇവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗോസ്പൽ വാർ ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് യുദ്ധങ്ങൾ കണ്ണുനീരുകൾ ഭയങ്ങൾ മുറിവുകൾ വേദനകൾ കഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ രോദനങ്ങൾ ഹാഹ ആകുലതകൾ ഉത്കണ്ഠകൾ ഭയങ്ങൾ ഇത് ഇത് ഇതിനെയാണ് ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നവർക്ക് സാഡിസ്റ്റുകൾ അപ്പൊ ഈ സാഡിസ്റ്റുകൾ പാടുകയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പം അപ്പൊ എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറെ വീഡിയോ ആണ് ഈ ഈ ആഴ്ച കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അയച്ചു വരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് മത്സരിച്ചാണ് ഇപ്പം ഒരു ബിരുദം ചങ്ങാതിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു ഈ ചങ്ങാതിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കും ആയിരത്തിൽ താഴെ വ്യൂ ഉള്ളൂ ഒരു സാധാരണ പാസ്റ്ററാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ഏതാണ് ഉക്രൈനും റഷ്യയും കൂടെ ഉള്ള പരിപാടി ഇതാ സംഗതി മറ്റേതാണ് എഹസ്കെ പ്രോജന അതിന് ഒരു ലക്ഷം വ്യൂ ഉണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് കാരണം എന്നാ ഇത് പെട്ടെന്ന് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുക ഇത് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യും എത്രയധികം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എഹസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇവരുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ആ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതല്ല ഗോസ്പൽ ഇവർ ഈ പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോയിലെ അദ്ദേഹം കുറെ കൂടെ ബുദ്ധിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇത് അതാണ് ഇത് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല പിന്നെ പുറകെ ബാക്കിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധം ഒതുങ്ങിയാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പണ്ടൊരു കണിയാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ കണിയാരെ വിളിച്ചു പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായപ്പം അപ്പൊ കണിയാരൻ പ്രശ്നമെല്ലാം വെച്ച് നോക്കി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഗർഭിണിയാകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പേടിയാ കാരണം പ്രസവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളൊക്കെ മരിക്കുന്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് വൈദ്യസഹായം പരിമിതമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ ആധുനിക ചികിത്സകളില്ല അപ്പോ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഊഴിയ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ കണിയാർ വന്ന് നോക്കിയാൽ ചൊറിഞ്ഞ സുഖപ്രസവമായിരിക്കും കൊട്ടി ആണായിരിക്കും ഇതെല്ലാം പ്രവചിച്ചു അപ്പൊ കണിയാർക്ക് കോടി കൊടുത്തു പണം കൊടുത്തു ഊന്ന് കൊടുത്തു സന്തോഷം 
കണിയാർക്ക് സന്തോഷം വീട്ടുകാർക്ക് സന്തോഷം അങ്ങനെ കണിയാർ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസവമൊക്കെ നടന്നു പക്ഷെ കൊച്ചു പെണ്ണായിരുന്നു അപ്പൊ കണിയാരെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കണിയാരെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് അന്നേ വെളിപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രശ്നവശാൽ പെണ്ണായിരുന്നു പിന്നെ പറയാഞ്ഞേ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കല്ല എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ഓർത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ സത്യം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ പടിഞ്ഞാറെ കോരായുടെ ഉത്തരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാരായം കൊണ്ട് ഇവരെ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാം ഊണിന്റെ സമയത്ത് കണ്ണു കഴിഞ്ഞപ്പോ കണിയാര് നാരായം വെച്ച് അവിടെ എഴുതി കൊച്ചു പെണ്ണയെ ഇവര് നോക്കി ശരിയാ അപ്പൊ കണിയാര് ദിവ്യ ഞാൻ വീണ്ടും കിട്ടി പട്ടുമോളയൊക്കെ കൊച്ചാണായിരുന്നെങ്കിൽ കണിയാർ ഈ കുർബാനത്തിന്റെ കാര്യം മിണ്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രവാചകന്മാര് പറയുകയാണ് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല വേറെ ചില സീക്വൻസിൽ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു സാമ്പിൾ മനസ്സിലായി ചതിയന്മാര് കുറുക്കന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ പരിപാടി ഇവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കരുത് നാളുകളിൽ എന്തെങ്കിലും സംഘർഷം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോഴും ഇതേ ചരക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങണം ഇതേ വാക്യം ഈ ബ്രദറൻ സഭയിലെ ഒരു എന്നാ പ്രധാന പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രദറൻ സഭയിലെ പ്രവചന പണ്ഡിതനായിരുന്നു കോട്ടയത്തിനടുത്ത് മാങ്ങാനത്ത് ഉള്ള എം എം സക്രിയ ഈ കുവായിറ്റ് ഇൻവേഷൻ സദാഹുസൈൻ നടത്തിയപ്പോ ഇതേ വാക്യങ്ങൾ വെച്ച് മനോഹരമായി മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അത് മണറാട്ട് വന്ന് പ്രസംഗിക്കും ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഞാനൊന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ കേട്ടതാണ് വലിയ മൈക്ക് എല്ലായിടത്തോട്ടും വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തായിരുന്ന കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു രാത്രിയിലാണ് കൺവെൻഷൻ വേറെ പരിപാടി ഇന്നത്തെ പോലെ ടി വിയോ മറ്റ് പരിപാടി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഈ വീട്ടിൽ എ സി ഇല്ല പിന്നെ എന്താ മിക്കവാറും മിറ്റത്തിറങ്ങി നിൽക്കുകയും കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടു ഇത് കേട്ടു ഞാൻ കേട്ടതാണ് എം എം സക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രദറങ്കാരൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടതാണ് വെടിപ്പാട്ട് അപ്പൊ എവിടെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഇവർ ഈ പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇത് ആദ്യ ഇതാണ് ഇത് ഈ ബൈബിളുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നും തന്നെ ലോക സമയം ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ശബ്ദത്തിൽ ഒരു വായു നിർഗമിക്കപ്പെടുക്കണം അതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അനുസരിച്ച് നടക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പറയും ഇതാണ് ഗോസ്പൽ ഇതാണ് പെന്തക്കോസുകാർ വിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് അവർ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് ഇത് സത്യസുവിശേഷമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്യസുവിശേഷം എന്താണ് സമാധാനം സ്നേഹം സന്തോഷം അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സുവിശേഷം അല്ലെ പൗരുസ്ലേ പറയണ സമാധാന സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് പാദരക്ഷകളാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുവി അപ്പൊ സമാധാന സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെ പാദരക്ഷയാക്കി സത്യം അരക്കു കെട്ടി നീതിയുടെ കവചം ധരിച്ച് രക്ഷയുടെ ശിരസ്ത്രം ധരിച്ച് ആത്മാവിന്റെ വാളയന്തി അപ്പൊ ചർച്ച് നിൽക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് പൗലു ശ്രീക വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു കാര്യവുമില്ല സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇപ്പൊ ഇവര് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഗോസ്പല് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതാ പൗരുസിലെ പറയാണ് അവൻ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു ആരാണ് ദൈവം അപ്പൊ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനാണ് ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവര് സമ്മതിക്കും ഇവർക്ക് കുറെ മനുഷ്യരെ കശാപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവരൊരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷം കർത്താവിന്റെ തോളെ കൈയിട്ട് പോണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ചിന്ത വളരെ വികൃതമായ ചിന്ത സകല മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സന്തോഷം ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ മനുഷ്യർ വർഗത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് മനുഷ്യരിൽ ഒരാളാകുകയാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് മുഴുവൻ മനുഷ്യരുമാണ് ഈ സുവിശേഷം മറച്ചു വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോ പെന്തക്കോസ്റ്റിലെ യങ് ജനറേഷൻ എല്ലാം തന്നെ എത്തീസ്റ്റുകളായിരിക്കും ഞാൻ ഒട്ടും അതിശയോക്തി പറയുന്നാൽ 
കുറച്ച് പെന്തക്കോസ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കല്യാണം കഴിയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോയി ചേർന്ന് കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവര് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആരും നിങ്ങൾ പറയുന്ന അബദ്ധം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം ഇതിനെ നിങ്ങൾ നിരാകരിക്കണം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇപ്പൊ റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഷാണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊക്കെ എത്രയോ തവണ ഈ യുദ്ധം ഇവര് നടത്തി ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് എം എം സക്രിയ ചായന്റെ ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഇപ്പം വീണ്ടും പുതുതായിട്ട് വേറെ ചില ആളുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധമായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പം താണ്ട് റഷ്യയിലും ഉക്രൈനിലും ആയിട്ട് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധമാണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് ഇത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് പരമ അബദ്ധമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക ഈ സുവിശേഷമല്ല യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം സന്തോഷത്തിൻ്റെതാണ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം സമാധാനത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പം സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം മഹത്വം ദൈവത്തിന് അപ്പം അത്യുന്നതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം സകല ജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള സന്തോഷം അല്ലെ സ്നേഹം ജഡരൂപമായി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു എത്ര എത്ര വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ സുവിശേഷമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുറിയാനി സഭയുടെ ഗീതങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര ഗീതങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാഡിസത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ പാട്ട് ഇസ് എ സാഡിസ്റ്റിക് സോങ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഒരു സംശയമില്ല പറയാണ് സാഡിസ്റ്റിക് സോങ് ആണ് യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പം പല വ്യാധികളാൽ ജനം നശിച്ചിടുന്നു ഇത് കൈയടിച്ച് പാടാൻ സാഡിസ്റ്റുകൾക്കല്ല കഴിയുമോ എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ പാട്ട് പാടുന്നവരായിരിക്കാം മൂളുന്നവരായിരിക്കാം കാരണം അത്ര പോപ്പുലറാണ് ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് കൈയടിച്ച് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പാടും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരതയെ കുറിച്ച് ശരിക്കും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യുദ്ധം നേരിട്ട് കാണാൻ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത യുദ്ധക്കെടുതികൾ യുദ്ധമുഖത്തൂടെ സഞ്ചരിച്ചവരുടെ വിവരണങ്ങൾ വായിക്കണം വീഡിയോ കാണുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് വായിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം കാരണം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയേക്കാൾ കൃത്യമായ മനോചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ലോകത്ത് നടന്ന അനേക യുദ്ധങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അനേക യുദ്ധം തകർത്ത ഭൂമികകളുടെ സഞ്ചരിച്ചവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാനിലെയും ഹിരോഷിമായിലെയും അണുബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളെ തുടർന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല ടൺ കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കാരണം എന്റെ ഒരു ഞാൻ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറെ പറ്റി തന്നെ എൺപത്തൊന്ന് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ എന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ വൈഫ് ചോദിക്കാൻ ഇതെന്തോ പരിപാടി ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് തന്നെ ഹിറ്റ്ലറുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വായിക്കാറ് കാരണം അന്നത്തെ കാലത്തെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ അത് നടന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഈ ഹിരോഷിമ നാഗാസാക്കിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒരുപാട് ബുക്സും ജേർണൽസും എല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയും മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരുമാതിരി മൃഗസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി മോചനം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിക്കും കൈകൊട്ടി പാടാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പാട്ട് എത്ര ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലാഘവത്തോടെ ഇവർ കൈയടിച്ച് പാടുന്നത് യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പം പല വ്യാധികളാൽ ജനം നശിച്ചിടുന്നു രാജ്യം രാജ്യം ഇവനോട്ടൊക്കെ അടിക്കണ്ടേ അടിക്കണ്ടേ പൊതുസമൂഹം കേറി നിറങ്ങണ്ടെ കേറി മേയണ്ടേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇത്ര മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ പാട്ട് പാടുന്നത് യുദ്ധം വരുമ്പോ കൺ സന്തോഷിക്കുക കൈയടിക്കുക അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഉടനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുമെന്ന് ആ
നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സുറിയാനി സഭയുടെ ഓതന്റിക് ലിറ്റർജിയിലേക്ക് നോക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് സുറിയാനി സഭയുടെ ലിറ്റർജി ഓതന്റിക് ആണ് കാരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ എഴുതപ്പെട്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ലിറ്റർജി അതിലെ ഒരു ഗീതം പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എന്നാ വിധ്വംസക ചിന്തകളോ പ്രതിലോമ ചിന്തകളോ വിരുദ്ധ വികാരങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കുണ്ടാകത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യനോടുള്ള പകയോ വെറുപ്പോ എന്നാ അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗീതങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പെന്റെ കോസുകാരുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ടോ ഭൂമു ഭൂമിയെ പിളർന്നിടുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോ സംശയമായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പെന്റെ കോസിലെ പാട്ട് ദിവസം എടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതിന് പാട്ടിന്റെ വരിയ ഇതൊക്കെ വെക്കുക 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 നിൻ ഭാവമേശുവിന്റെ പാദത്തിൽ അങ്ങനെ പാട്ടുണ്ട് സംശയം കൂടാതെ വിശ്വസി ആ പാട്ട് നിശ്ചയം സ്വതന്ത്രനാക്കും നിന്നെയും ആ പാട്ട് തുടങ്ങുന്ന ലോകം നിന്നിലുള്ള വെള്ളി പൊന്നിവ എന്നാ നിങ്ങൾ എന്നെ പെന്റെ കോസുകാരുടെ പാട്ട് ദിവസം എടുത്തിട്ട് ഇത് ആദ്യത്ത് ഇൻഡെക്സിൽ പോണം ആൽഫോട്ട് ഇൻഡെക്സിൽ പോയിട്ട് ലോ നോക്കിയാൽ മതി ലോകം നിന്നിലുള്ള ആ പാട്ടെടുത്ത് നോക്ക് ബോംബ് ഭൂമിയെ പിളർന്നിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുകയുമായിരുന്നു ബോംബ് പൊട്ടുന്നതിലൊക്കെ സന്തോഷം ഇവരുടെ ലിറ്റർജിയിലുള്ള ഈ പെന്റെ കോസുകാരുടെ പാട്ടിനകത്തുള്ള ബോംബ് പൊട്ടും അടിയടി മിസൈൽ വരും ആടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഡിസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെരറ്റിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഡിസ്റ്റിക്ക് ഈ വൃത്തിയാണ് ഇത് മാർത്തോമക്കാരെ കയറ്റുപാടുക സുറിയാനി സഭയുടെ മണിമുത്തുക്കൾ ആണ്ടിരുന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് പാടും ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയേ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് തെറ്റായ ചിന്തയാണ് ഇത് ബൈബിളിനെ വ്യഭിചരിക്കുകയാണ് ബൈബിള് തിരുവെഴുത്തുകളാണ് ആ തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് തെറ്റായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പം യൂസും ഉണ്ട് അബ്യൂസും ഉണ്ട് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ റൈറ്റ് വേയിൽ ഒന്നിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യൂസ് എന്ന് പറയും തെറ്റായ വിധത്തിൽ അതേ കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അബ്യൂസ് ഓഫ് ബൈബിൾ ബൈബിളിനെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സുറിയാനി സഭയുടെ ഓതന്റിക് ലിറ്റർജിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗീതം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആരംഭിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യനോടുള്ള വെറുപ്പ് വരത്തില്ല മറിച്ച് ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സമാധാനം എന്നറിയും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ മുൻപിൽ മറിയാം നിന്നും കൊൺ ആ പാട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പാടിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സമാധാനം തിരത്തള്ളൽ പോലെ കേൾക്കരുത് കൃപയുടെ നിധിയെ സമാധാനം ഭൂപാലയമേ സമാധാനം ദരിദ്രത നീക്കപ്പെട്ടവളെ ധനി നിന്നുതരെ പാർക്കുന്നു ജാതികളുടെ പശി മാറ്റിയിടാൻ ദൈവസുധൻ ഉത്തമമാത ലിറ്ററിച്ച് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പാട് ഒരു മനുഷ്യനോടുള്ള പകയോ വെറുപ്പോ മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തുവോ അവന് അവൻ നശിക്കട്ടെ മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ ഒന്നുമില്ല അനുതാപം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള ആ കാരുണ്യാതിരേഖം അതിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാവതാരം ഇതിനെയെല്ലാം പ്രകീർത്തിക്കുകയും നമ്മൾ തന്നെ താഴുകയും ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയുകയും അനുതാപത്താൽ പൂരിതരാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ ഓതന്റിക് ലിറ്റർജിയാണ് അപ്പൊ ഈ ലിറ്റർജി വിട്ടിട്ടാണ് അപ്പുറ പോയിരുന്ന ഓട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി കോട്ടിൽ വരെ ജനം കണ്ണു നീ താഴ്വരയിലല്ലയോ നീ മുടിഞ്ഞു പോട്ടേട ഇതല്ലേ പറയുന്നത് നീ മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ നീ നശിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് ബോംബ് പൊട്ടി തൊലയട്ടെ അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമുക്ക് നേരെ വരുമല്ലോ ഇന്ത്യ വന്ന് ഒന്നുമില്ല അന്നേരം കർത്താവ് വിസിലടിക്കും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വിമാനത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈലറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ നിന്ന് പൈലറ്റ് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു ബോൾ പോലെ സേഫ് ആയിട്ട് വേറൊരു പാരച്ചൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ലാൻഡ് ആവും അപ്പൊ വിമാനം താരാൻ പോകുമ്പോൾ പൈലറ്റിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ന്യൂമാരിലാണ് തട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പൈലറ്റ് അങ്ങനെ തെറിച്ചു പോയി രക്ഷപ്പെട്ടായിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇജക്റ്റഡ്
ഇവരെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് ഇവരെ അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു പാക്കേജ് ഇറങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പാക്കേജ് സൂര്യപ്രകാശം ഉദിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പ്രസംഗം തുടങ്ങുകയാണ് മൂഢന്മാരായ മതവിശ്വാസികളെ ഗോത്രീയ ദൈവസങ്കല്പത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരെ എന്താണ് ഗോത്രീയ ദൈവസങ്കല്പം ദൈവം നമുക്ക് കൂടെയാണ് ദൈവം അവനിട്ട് പണിതോളും യേശു എൻ പക്ഷമായി തീർന്നതിനാൽ കണ്ടോ മറ്റോനിട്ട് പാര വെക്കാം യേശു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുക പറയാണ് ദൈവം സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ദൈവസങ്കല്പത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അന്നുവരെ യഹൂദൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസം എന്താണ് ദൈവം നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെന്നും ദൈവം നമ്മള് സേവിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുമെന്നും താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മുടെ പാപം കാരണം ദൈവത്തിന് മൂക്ക് പൊത്തി ദുർഗന്ധം കാരണം ദൈവം ഇച്ചിരി മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മര്യാദക്കൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലൈഫ് വോയ് സോപ്പിട്ട് കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം ഇഞ്ഞു വരും വേണമെങ്കിൽ പോയെങ്കിൽ ദൈവം ഇഞ്ഞു വരും പിന്നെ നമ്മളും ദൈവം കൂടെ ഒരു കലക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കലക്കും അങ്ങനെ ദൈവം വരുമ്പോൾ വരുന്ന ആളാണ് മശിക ഇതാണ് യഹൂദൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം താൽക്കാലികമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഒക്കെ ശരിയാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട അതാണ് ഈ യോന സ്നാവം വന്നപ്പോഴേക്ക് യുവന്മാരെല്ലാം പോയി അങ്ങ് കുളിച്ചു പിടിക്കോ യോന സ്നാവം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാരണം നാനൂറ് കൊല്ലം പ്രവാചകനില്ല ഇസ്രായേലി ആരെ കാണുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ദൈവശബ്ദമില്ല തൊഴി ഇടി കണ്ട് മടുത്ത് പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടേ ഇല്ല അവന്മാര് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടര ഗോത്രം ഇരിപ്പുണ്ട് എരിസലേമിൽ ഒരു ദൈവാലയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉറിയും തുമ്മിയും ഇല്ല അതിനകത്ത് നിയമപ്പെട്ടുകയും ഇല്ല അപ്പൊ പത്ത് നാനൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് പഴയ ചില കഥ ഓർത്ത് യുവന്മാരിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യമാര് പറഞ്ഞത് ദൈവം നമ്മളെ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു ഗോഡ് ഹാസ് ഫോർസൈക്കണസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ട്രാൻസ്ക്രഷൻസ് ആൻഡ് ഇനിക്വിറ്റീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ സീൻസ് നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മലിനതകളും നിങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളും നിമിത്തം ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു അല്പകാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മഹാകരണയോടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുക്കേക്ക് വരും ആ വരവിന്റെ പേരാണ് മസിഹ അപ്പൊ മസിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് ഈ ഓന സ്നാപം വന്നിട്ട് പറയാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ യുവമാരുടെ നാറ്റം കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന കർത്താവിനെ മടക്കി വരുത്താൻ കുളിച്ചേക്കാം ഇതുകൊണ്ടാണ് യോർദാൻ ഇരുകരയിലുള്ള മുഴുവൻ പേരും വന്ന് യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മുഴുവൻ ഏകൂതന്മാരും പടയാളികളും സദൂക്കരും പരീശന്മാരും ചുങ്കക്കാരും പാവികളും വേശികളും വൃത്തികെട്ടവന്മാരും എല്ലാം വന്നങ്ങ് കുളിക്കുക കാരണം എങ്ങനെ എലിമെന്റിൽ ഈ മശി കഴിഞ്ഞ് വന്നാണ് അപ്പൊ ഈ കുളിയിലെ സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലായ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യോനാൻ സ്വാമ ചോദിക്കുക സർപ്പസന്തതികളെ നിന്നോടൊക്കെ ആരാടാ പറഞ്ഞ് വന്ന് കുളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് ഗോത്രീയ ചിന്തയാണ് ആ ചിന്തകൾക്ക് കടക്കൽ കത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് പ്രബോധന ആരംഭിക്കുക യേശു കർത്താവ് പറയാണ് എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും ഒരുപോലെ മഞ്ഞും മഴയും അയക്കും അവൻ നല്ലവരുടെ മേലും ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും ഒരുപോലെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കും ഇവർ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൈവസങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനെ യേശു പരിചയപ്പെടുത്തുക ഇതേ ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മതം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പൊതി അവലിനോ ഒരു മെഴുകുതിരിക്കോ മറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ഒരു കവിതയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ എക്സാക്ട് വരി ഓർക്കുന്നില്ല ഏകദേശം എന്റെ വരി ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടു വെള്ളിക്കാശിന് വേണ്ടി വഴിയിൽ കൈ നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു തെണ്ടിയാണ് ഈ മതം തീർത്ത ദൈവം കറക്റ്റ് കാരണം വൈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിച്ചക്കാശിന് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ ഇവന്റെ പത്ത് രൂപ സ്വോത്ര കാഴ്ചക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേർച്ചയ്ക്കോ ഒക്കെ ഇവന് വേണ്ടി ദൈവം എന്ത് വൃത്തികേടും കാണിക്ക
ദൈവത്തെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പെന്നെ കോസുകാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ കൈ കൊട്ട് ചാടുമ്പോൾ ദൈവം സന്തോഷിക്കുമെന്നും ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാമെന്നും വെനഗോസിലൊരു വാക്കുണ്ട് ആരാധന വെളിപ്പെട്ടെന്ന് എന്ത് വെളിപ്പെട്ടെന്ന ഇവൻ കുറെ ഇളകി കഴിയുമ്പോൾ ഇവന് ഇളക്കം മൂക്കുന്നതിനാണ് ആരാധന വെളിപ്പെട്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുക എന്നാണ് ഈ പാവങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും ഒരുപോലെ മഞ്ഞും മഴയും അയക്കുന്ന എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുകയാണ് അവൻ സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ആരിച്ഛിക്കുന്നു ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഏത് മതപ്രചാരകം വന്നാൽ ഈ വാക്കെടുത്തിട്ട് ചോദിക്കണം ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം ദൈവം ഇച്ഛിച്ചാൽ നടക്കോ ഇല്ലയോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ദൈവം ഇച്ഛിച്ചാൽ നടക്കോ ഇല്ലയോ അവരില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം സ്വന്തം ഇച്ഛ പോലും നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ എന്തിനാ ഞാൻ ആ കൂടെ വരുന്നേ സ്വന്തം ഇച്ഛ പോലും നടത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ദൈവം ഞാൻ പറയുന്ന നടക്കുമെന്ന് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സർവശക്തിയുള്ള പിതാവിലാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിലാണ് സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിലാണ് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം ഇച്ഛിക്കത്തില്ല കാരണം സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന് നേരത്തെ അറിയാം മനസ്സിലായ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോപം ഉണ്ടാകുന്നത് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം കൊച്ചു പിള്ളേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന നമുക്ക് ചിരിയല്ലേ വരത്തുള്ളൂ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ തീരെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയാം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കള്ളത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടാൽ മിണ്ടത്തില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചിരിയേ വരത്തുള്ളൂ എനിക്കറിയാം എന്റെ പിള്ളേർ ഓരോന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് അവർ ഒതുക്കി പിടിക്കുന്നു മറച്ചു പിടിക്കുന്നു ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചേണ്ട മുതിർന്നിട്ട് ആ പിള്ളേര് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളറിയാതെ രഹസ്യമായിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് മുറി വെക്കും ഹൃദയത്തിൽ വേദന വരും നമ്മളോട് മറച്ചു വെക്കും അത് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് തമാശായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് സ്നേഹം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഒരു കുറുമ്പായിട്ട് തോന്നും മാതാപിതാക്കളെ മറച്ച് അവർ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമ പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവത്തെ മറച്ച് ആർക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളോട് ദൈവം എന്തിനാ ദൈവത്തെല്ലാം കണ്ടോണ്ടല്ലേ ഇരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥായി ഭാവം സ്നേഹമാണ് അതെങ്ങനെയാ മാറുന്നത് അതിനെ അതി അതി അതിനെ അതിലംഘിച്ച് ഈ ആളെ കോപാകുലനാക്കണമെങ്കിൽ ആ ആളുടെ അറിവിനെയും ജ്ഞാനത്തെയും സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവജ്ഞാനത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലൂടെ നീ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ടുപോയെങ്കിലേ ദൈവം നിന്നോട് പോകാം അതിന് ഏത് മനുഷ്യന് സാധിക്കും ഇതാ സകലവും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നത്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വന്തം ഇച്ഛയെ പോലും നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്ത പരിമിതികളുള്ള ബലഹീനനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ എന്തിനാ പോകുന്നേ ഇവിടെ ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രായപ്പാൻ ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രായപ്പാൻ ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൗലുസുലിഖ അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്താണ് പൗലുസുലി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം സപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രേയേഴ്സ് ഇന്റർസെഷൻസ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഓഫ് താങ്ക്സ് അപ്പൊ സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥനയും അപേക്ഷയും അഭയയാചനയും പക്ഷവാദവും സ്തോത്രവും കഴിക്കണം അപ്പൊ അപേക്ഷ പിന്നെ അപേക്ഷകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ പക്ഷവാദം സ്തോത്രം 
prayers, supplications, intercessions and thanksgiving. നാല് വിധത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷപ്പെടായപ്പോൾ ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കും നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കും മൂന്നര തരമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് പിന്നീട് വൈക്ലബിൽ പെടരുത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വോത്രം ചെയ്തു അവർ രക്ഷപ്പെട്ടതിന് സ്വോത്രം ചെയ്തു അവരെ ദൈവം പിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തതിന് സ്വോത്രം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ശരി നമ്മൾ പറയാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇതാണ് ഗ്ലോസ്പൽ ഇതാണ് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ സുറിയാനി സഭയുടെ ലിറ്റർജി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പം അവിടെ പ്രൊമിയോൺ സുതറൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വാങ്ങിപ്പോയ സകലവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗുരുക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൂരസ്ഥർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമീപസ്ഥർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം എന്നാ അറിയോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു 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 എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്നെ അവിടെ എല്ലാം അറിയാൻ പോണം അല്ല എടാ ഇത് ഓൾറെഡി ദൈവം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നിന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഴു മുഴു മനുഷ്യവർഗത്തെയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഓരോ ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ യു അറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയോ പ്രേ ഫോർ ഓൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രേ ഫോർ ഓൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അവശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തോട് മനസ്സലിയുന്ന മഷിഹ ഇതാണ് നോമ്പിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇതേ മനസ്സലിവ് നമ്മൾ കാണിക്കണം നല്ല ബെസ്റ്റ് മനസ്സലിവ കൊട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി കോട്ടിൽ വരെ ജനം കണ്ണു നീർത്താഴ്വരയിലല്ലേ കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഹാലലൂയ എന്ന ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ കൈ ഉയർത്തി നീ സ്തുതിച്ചോളാനാണ് പക്ഷെ ഇത് മനുഷ്യവർഗത്തോട് മനസ്സലിവ് കാണിക്കുന്ന മഷിഹ ആ മസിഹായുടെ മനസ്സലിവിന്റെ മനോഭാവം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോമ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഐഡന്റിഫൈങ് വിത്ത് മെസായ നിർദയം അവനെ മർദ്ദിച്ചു കഷ്ടം മോഷ്ടാക്കൾ കണ്ട മിണ്ടാതെ പോയി മൂഷായും പോയി മുറിവുകൾ കേട്ടാതെ അവനെ കണ്ടിട്ട് അബ്രഹാം പോയി മുറിവ് കെട്ടാതെ അവനെ കണ്ടിട്ട് മോശയും പോയി മുറിവ് കെട്ടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായ പ്രമാണം പരാജയപ്പെട്ടു മിസറബിളി ഫെയിൽഡ് അബ്രഹാം പരാജയപ്പെട്ടു എല്ലാ മത നേതൃത്വങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു അത് ലിസൺ ചെയ്യാം അതെന്താണ് പാടുന്നു രക്തശരീരങ്ങൾ നൽകി രക്ഷിച്ചു തളർന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ മനുഷ്യവർഗത്തെ മാറോടണയ്ക്കുവാൻ ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ ആഗതനായി മഷിഹ അപ്പൊ ആ മഷിഹായുടെ മനോഭാവം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക കൈക്കൊള്ളുക അതാണ് ഇപ്പം ഈ നോമ്പിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും വായിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച വെള്ളം വീഞ്ഞാക്ക കാരണം വീട്ടിൽ വെള്ള കല്യാണം ആയിരുന്നു പക്ഷെ വീഞ്ഞ് തികഞ്ഞില്ല വീഞ്ഞ് പോരാതെ വന്നു വീലിമില്ലാത്ത വീഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്നാമത് വീഞ്ഞ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത് ആ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതെ വീഞ്ഞ് തികയുന്നില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണമെങ്കിൽ ശാസിക്കാം വീട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ബോധമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായതല്ലല്ലോ കല്യാണ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ ചിലരുടെ കരുതുണ്ടായിരുന്നു കുറെ കൂടെ ഒക്കെ ബുദ്ധി പെരുമാറുണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ നല്ല വീഞ്ഞ് മേടിച്ചു വെക്കണ്ടായിരുന്നു കുറെ കൂടെ കൂടുതൽ മേടിച
കുറ്റം പറയാൻ ആർക്കും പറ്റും പക്ഷെ മഷിക എന്ത് ചെയ്തില്ല ഹി ഡിഡിൻ ബ്ലെയിം എനി വൺ വിലയില്ലാത്ത ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലയില്ലാത്ത സാധനം ഉപദേശം ചുമ്മാ വേണം ഉപദേശിക്കാം ക്യാരക്ടർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് നിർത്തും ഈ വീഡിയോ വലിയ കണ്ടു നിർത്തണം കേട്ടോ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നിർത്തണം ഇതിങ്ങനെ ഉപദേശം ഒക്കെ ആർക്കും പറ്റും യേശു ക്രിസ്തു ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ അവിടെ വെള്ളം മീഞ്ഞാക്കുക അവിടെ കുറവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് അർത്ഥശൂന്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് മുതിരാതെ പരിഹാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അവരോടൊന്നിച്ച് പിന്നെ കുഷ്ഠരോഗി കളവാത രോഗി കൂനി അന്തൻ ഇവരോടെല്ലാം അതായത് എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം മശിഹയുണ്ട് ഒരാളെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാളുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നില്ല അവസാനം കൈയോടെ കൈയോടെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ ദാ ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനും നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല യേശു പറയും ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഈ മനോഭാവം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പോലീസിൽ എഴുതുക നമുക്കും നമുക്കുണ്ടാകും അതെങ്ങനെയാ കൊട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി കോട്ടിൽ വരെ ജനം കണ്ണു നീർ താഴ്വരയിലല്ലയോ അടിയട കൈ ഓ കൊട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി കോട്ടിൽ വന്നാണം നവീകരണമാ മാർത്തോമ സഭ സുറിയാൻ സഭ നവീകരിച്ചു കാരണം സുറിയാൻ സഭ പോക്കറ്റ് എടുക്കാണല്ലോ പൈശാചികം ഏ പ്രാകൃതം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം ആധുനികതക്കെതിരെ പഴഞ്ചൻ സഭ സുറിയാൻ സഭ ഇവന്റേതാ മോഡേൺ നല്ലത് വെളുത്ത സായിപ്പ് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് താടി മൂടി നീട്ടിയ സുറിയാനി പിതാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശം അല്ലേ നല്ല വെഡ്ഡിപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത സായിപ്പിന്റെ ഉപദേശം ആരാ കൊണ്ടുവരുന്നേ താ മാർത്തോമക്കാര് സായിപ്പിന്റെ ഉപദേശം കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ പാടുന്ന അവരുടെ ഒക്കെ ആ മുഖഭാവം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് പേടി വരികയാണ് ഇത്ര കരുണയില്ലാതെ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതെ പാട്ടുപാടാൻ ആർക്കേലും കഴിയുമോ നമ്മുടെ സുയാനി സഭയിലെ അച്ഛന്മാർ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരാരും ഇത്ര മുഖഭാവത്തോടെ ഒന്നും അർപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം അതിനകത്ത് ആ ലിറ്ററിച്ചിക്കകത്തൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മറ്റുള്ളവനെ വെറുക്കുന്ന ഒരു വരി പോലും ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇവര് പാടുന്ന വരി അവരുടെ മുഖം എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ആഹാ റൊമ്പ പ്രമാദം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് സ്ഥിതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുറിയാനി സഭയുടെ യഥാർത്ഥ ഉപദേശം യേശുക്രിസ്തു ആരംഭിച്ച സഭയാണ് ആ കർത്താവിന്റെ നേരുപദേശത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റു വാങ്ങിയ സഭ കർത്താവ് ലോകത്തെ കണ്ടതുപോലെ മനുഷ്യരെ കണ്ടതുപോലെ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച സഭ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പോസലായ പൗലുസ്ലിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ ശിരസ വഹിച്ച് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭ കർത്താവിശ്വമ ശിഹ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ ആബുവിന്റെ ഭസ്മായോ എന്ന പ്രാർത്ഥന അതേ ഭാഷയിൽ ഇന്നും ഉരുവിടുന്ന സഭ ആ ശ്രേഷ്ഠമായ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ ആ മനോഹര മാണിക്യങ്ങളാണ്ട് 
മാരാമൺ മണപ്പുറത്ത് പന്തലി തിരുന്നച്ച് പെന്തക്കോസുകാരുടെ അലവരാതി പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചതിക്കണികൾ അനേക ആളുകൾ പല സ്ഥലത്തും കുഴികളിൽ നിപതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ കൊല്ലാനും കരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കർത്താവ് വരുമെന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വികലമായ ധാരണകൾ ചിന്താഗതികൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നു ഈ വലിയ നാശത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കാരണം നിങ്ങളെ ആ സത്യമായ ശ്രേഷ്ഠമായ യഥാർത്ഥമായ ഉപദേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക യഥാർത്ഥ ഉപദേശത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു വന്ദനവോടെ നിനക്കു സ്തുതി പ്രാർത്ഥനകൾ കൈക്കൊള്ളണമേ സ്ത്രീകാമേകത്രയാം ഏകദൈവവുമായുള്ള പിതൃസ്തുത പരിശുദ്ധാത്മാവാ സത്യപരനെ നിനക്കു സ്തുതി ബലഹീനരുടെ അപേക്ഷകളും അനുതാപികളുടെ കണ്ണീരും മുൻഫലമായ കാഴ്ചകൾ പോൽ കൈക്കൊള്ളുവോനെ നിനക്കു സ്തുതി സ്വർഗദൂതന്മാർ തന്നെ സ്തുതിയാൽ ഘോഷിക്കുന്നവനെ തൂഴികളായവരിൽ നിന്ന് അളവിൽ നിനക്കു സ്തുതി പിതൃസ്വത പരിശുദ്ധാത്മാവാം ഏകദൈവത്തിൻ പക്കൽ നിർമ്മലമായ ബോധത്താൽ സ്തോത്രം നാം ചെയ്തിടേണം കൊല്ലും നഞ്ചിവയായുള്ള പൊന്നും വെള്ളി നേടേണ്ട നിത്യജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ സത്യോപദേശം കേൾക്ക ു നാളുപവസിക്ക വിശക്കുന്നവനൊപ്പം കൊടുക്കാൻ ഈ ശൈസുധനെ പോൽ ദിനം ഏഴുവട്ടം പ്രാർത്ഥിക്ക മോശയും മേലിയാവും നാൽപ്പതു ദീനം നോമ്പെടുത്തു നമ്മുടെ കർത്താവും നോറ്റു കടൽക്കൂപാമഗ്നികളിൽ രക്ഷിച്ചെന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് കൃപയുടെ വാതിൽ തുറക്കണമേ നമസ്കാരം കേൾക്കുന്നവനെ ആചനകൾ നൽകുന്നവനെ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരം കേട്ട് യാചനകൾ നൽകിയിടണമേ